怎么在这儿？我去昨天打针的诊所，帮你把药去了。你怎么知道我病了？是你接我回来的？对，本来打算绅士一点，给你留足够的时间考虑我的建议。谁知道两天没见，你自己又搞出这么多事情来？哪不多事儿了？还是谢谢你。这是一个未婚夫对未婚妻应该做的。沈总，你差不多行了啊！这个玩笑一点都不好笑。我要去面试，没空跟你聊。我送你吧。我还是送你吧。你把报纸拿到了，孟青夏，你该不会是因为被亲了，所以不好意思吧？没想到这个猥琐的人渣竟然还有同伙在车上，阴险！如果就他一个人的话，凭我的身手，我绝对不可能吃亏的。我我刚才都看见了，虽然架没打赢，不过因为你的行为，全车人都受到了鼓舞，一起把坏人轰下去了，都是你的功劳。要不我去给你买点药，擦一擦吧，都流血了。啊，没事。真没事吗？不管怎么样，刚才谢谢你了。非要谢的话，嫁给我就行了。沈先生
，我郑重的，也是最后一次跟你说，我是不会跟你结婚的。为什么？你总是一听这个建议就嚷嚷着不可能，可你并没有静下心来思考过、啊。这件事情根本就不需要想，因为你是若楠的未婚夫。很巧，我提出这个建议的原因，也是因为若楠。若楠过世的时候，交代我要一辈子照顾你。作为一个男人，既然答应了，就要信守承诺。尽管你一再的说不需要照顾，可当我看到你发生状况的时候，比如大雨天病倒在郊区，我会感觉到自己并没有尽到责任。如果你成为沈安的太太，相信生活会容易得多。若男的在天之灵也一定会安心的。等等等等等等，你都快把我绕进去了，抛开若男的问题不说。我对你真是一点好感都没有，怎么嫁给你呀、啊？我对你孟京夏也并没有喜欢到哪儿去，好吗？你很清楚，我需要一个婚姻来完善自己成熟企业家的形象。你既得到了照顾，我又得到了婚姻，我们各取所需，不好吗？不对，当初你跟若楠谈婚论嫁的时候，我就对你这种论调不能苟同。各取所需。你知不知道，每一个女人所需要的东西都是不一样的。有的女人可以为了物质牺牲爱情，也有的女人愿意为了爱情忽略物质。我知道你不是第一种，但是很不巧，你好像也不是第二种。你说过，你自己根本就不期盼爱情。没错，我的确觉得爱情离我远的要命。那也不代表我就可以嫁给任何一个男人吧，沈先生，你从来都是从自己的角度去考虑问题，希望所有人能够按照你的规划来生活。嘴上说，跟任何一个女人结婚都行，却从来没有想过自己到底能不能给你未来的老婆所需要的东西。不是所有女人都觉得只要准时拿钱回家，不在外面乱搞就是好男人。我孟初夏从来没有想过要谈一场轰轰烈烈的恋爱。但是说要找老公的话，一定会找一个能把家庭当家庭，而不是当装饰品的男人。让你体会到家庭的温暖，这不难，我完全可以做到。哎，我不是这个意思。哎呀，沈先生，我能说的、该说的都已经说过了，我相信时间可以让你慢慢冷静下来。我还有事先走了。记得涂点药吧。